yeah so today i thought uh, instead of taking a new prayer which we could have taken but i thought maybe we'll go through a couple of older prayers which we have touched upon earlier and maybe take a little bit of excerpts from them which are very 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 relevant for our practical purposes and they come as a as a kind of a saving grace if we remember in, in moments of crisis they come as saving grace so mother has shown us this path ki what to do how to take challenges how to take difficulties towards the path to wo isme baar baar hame reflection milta hai jo already jo prayer touch ki hui hai to usme we just go through them so one of my uh, again my favorite prayers there are many other favorites but Okay. Yeah, that's what I was remembering also. Yeah. Hmm. So this November two, nineteen twelve. Uh, so this, the book prayer and meditation. This starts with the the prayer, uh, November two, nineteen twelve. It may not be the first prayer that mother wrote, but it is what we have in this compendium. So here, uh, the part which I want to uh, bring about. Although the whole, so we we'll, won't be taking the whole prayers today. We we'll just take extra excerpts. Yeah, this one. So how many times a day, still, I act without my action being consecrated to Thee. I at once become aware of it by an. indefinable uneasiness which is translated in the sensibility of my body by a pang in my heart i then make my action objective to myself and it seems to me ridiculous childish or blameworthy i deplore it for a moment i am sad until i dive into the and there losing myself with a child's confidence await from the the inspiration and strength needed to set right the error in me and around me two things that are one for i have now a constant and precise perception of the universal unity determining an absolute interdependence of all actions so ye this is for i feel those of us who are consciously wanting to now consecrate life actions words speech everything to the divine you know making it more purer making it more transparent without any hidden agendas or manipulative demands within more transparent simple life so jab hum aisa jeevan jeene ki ichha rakhte hain to fir kya hota hai fir hame पाथ भी हमारे सामने ही होता है तो द मोमेंट वी आर डूइंग एनी थिंग विच इज अ लीस्ट मिक्सचर ऑफ समथिंग उसमें एंड वी फॉर एग्जाम्पल आई मे हैव अ लाइकिंग आई मे हैव अ प्रेफरेंस सो वेन आई एम टेकिंग एन एक्शन टेकिंग अ डिसीजन आई एक्ट आउट ऑफ दैट प्रेफरेंस राधर देन सेंग दैट ओके वॉट एवर वॉन्ट्स टू हैपन फॉर द बेस्ट मे हैपन there i remain simple but the moment i take the side of my own preference i become uneasy you know you feel a knot in your heart you feel uneasy in the heart so mother says that although in theory earlier you know in theory mother says that my being is consecrated to thee but in practice in detail how do i get to know that this action was not consecrated because of this pang in my heart and an indefinable uneasiness तो इस पे अगर हम फोकस करते हैं हाउ एम आई फीलिंग आफ्टर सेइंग दिस और आफ्टर टेकिंग दिस एक्शन और आफ्टर एम आई फीलिंग सिंपल लाइट ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिक और एम आई फीलिंग लाइक एज इफ आई एम हाइडिंग समथिंग समवेयर एंड नॉट ट्रू टू माय सेल्फ सो ऑल ऑफ अस हैव द आंसर्स विद इन वी कैन गेट टू नो एंड अगेन इन इन दैट मोमेंट वी कैन कोर्स करेक्ट 
okay, because of this inner compass we can course correct and also this uh, part of making the uh, action objective to myself so first you feel that how could i slip again <laughs> how do i fall again you know so mother says that it seems to me ridiculous childish or blame worthy at different times it could be anything but then i also say ki, you know when often times we get frustrated annoyed oh i am still here <laughs> i deplore it for a moment i am sad until i dive into the so basically i have seen this with myself also that not to try to find you know connect dots all the time in the logical mind but to deep down take a plunge and actually like a child's you know like child is going into a parent's embrace you know, find solace there rather than trying to connect dots in your ha uh, mind when you have done anything or any slippage has happened so otherwise we can just go round 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 and round and we tark we tark tark we tark tark we tark chalta rahega uska kya hai matlab you know uska to koi limit hi nahi so there i dive into the and they are losing myself with a child's confidence away from the the inspiration now what is the right action in that moment if there is a situation and one has to take an action or speak a word or something mother says that then i await koi jaldi thodi na har badi thodi na action lene ki you know speech matlab if you have to speak a word sentence kuch interaction has to be done there is no hurry so i wait and when i get the right inspiration then i act i await from the the inspiration and strength needed to set right the error in me and around me two things that are wrong why because as mother says this we, we think that we end here and the other person starts there yeah, wo, that is even physics now tells us quantum physics that is not true there is an interconnectedness so all the difficulties that are outside are a reflection of things that i have to change inside of me but that doesn't mean that we you know kafi bar isko galat tarike se le liya jata hai okay, if you are for example living in an abusive or toxic relationship it means that you should never take a step to make your life better because dekho jo bahar hai wo mere andar hi to hai to fir main kya karu you know so it it's not in that sense that it is being said so to take the right stand and to set the error right in me and around me बिकॉज जो बाहर की सिचुएशन है वो इसलिए डेवलप होती है सो दैट वी कैन बिकम मोर एंड मोर कन्विंस्ड ऑफ वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम दिस लाइफ बिकॉज फॉर हाफ ऑफ अवर लाइफ वी डोंट इवन नो वॉट वी वॉन्ट सो आउटर सिचुएशन दे मेक अस कन्विंस्ड वॉट वी वॉन्ट एंड ग्रेजुअली देन द पाथ कैन अनफोल्ड विद मोर कन्विक्शन मोर क्लैरिटी राधर देन बींग अ लीव थ्रोन हेयर एंड देयर विद गस्ट ऑफ विंड yeah so any reflections anyone on this one i was just uh, <clears throat> what you said about the need for always making the outer right um i remember um i somebody you know it was this was motivated by by somebody who was very close to me and to speak me quite sharply it did not hurt me and i got introduced to uh, buddhist chanting and you know there was chanting the chant sometimes it was the hours that you know maybe it just didn't happen me you know that we were all focusing on so you know and under the garb that you know everyone should speak everybody nicely peacefully sweetly that's how it should be it's a chant for hours so then eventually i remember there was this reflection that came to me i think in a conversation with the mother you know i was really upset and i said you know this is something really quite something so i don't like it and i don't know what you were talking about really resonated inside me as well that so many times we are just on the outer you know we make outer compass to make our inner better 
but it should be other way around. Your inner compass actually makes the outer better. So not outer dictating the inner, but inner dictating the outer. And I thought that, you know, that the choice or, you know, that intuitive sense that, you know, the prayers or the chanting prayers shouldn't be that this X or Y person should not be too much happening. But I should have, you know, I should have a heart. I should have a brain that doesn't get moved by how somebody treats me or somebody talks to me. Of course, I decide to leave for some time or not interact if I feel, but it shouldn't can completely bring me down. Uh, because my outer shouldn't be safe, but, you know, so I mean, that was, you know, in the prayer as well. I, that's very important. Um, and more and more, if you can try to practice that, we try, we try to make our inner good, you know, inner aligned with the divine, and the outer will be the reflection. And now, every time if I see something which is not right, or which I, my mind thinks is not right in my mind, and there's work or family, I definitely know that it is something in my inner being that I have to really work on. Like, I tried really, and that gives so much freedom. Even that book, um, the one that you shared in Inspiration Life, The Golden Golden Path, it's called. And I remember it was in a conversation with Amar Ke Mal, and um, there was, he was talking that when he met Sturbindo for the first time, his, his uh, emphasis on, was on the facial features of Sturbindo. And you know, he said, oh, he looks like this, he looks like this, so that was something. And then afterwards, he actually asked the mother that what did Shurbindu think of him? And mother said, Shurbindu says, you look good. You look, your, your face looks good. And it was shocked that what I am looking in the design, design is also looking in me. But that thing really touched me. Like, you know, like the world is really, really our mirror. So what we really see in or the divine is a mirror, what we really see there gets reflected. So, yeah, just on that, what you said. So, I, that's a practice, of course. Long practice doesn't happen no matter how much you talk about. But at least these reflections tell us that nothing is wrong happening in my life. It's there for my progress. Calm you down. Very cool. Very cool. Yeah, thank you. You know, this, uh, the lower half of this prayer where mother shares that then I dive into the you know, losing uh, like the child's confidence in the mother. I think that is also very, very practically applicable because most of the times we are for fun. You know, kabhi kabhi na hume, not kabhi kabhi, actually mostly. Mostly we don't get peace because when we don't get peace in our mind, we don't get peace in our mind. It's like that, it's like that, it's like that. कोई एक सिचुएशन है लाइफ में कुछ चल रहा है यू आर थिंकिंग अबाउट इट है ना एंड इट जस्ट गोज राउंड एंड राउंड और उसकी वजह से यू आर परप्लेक्स्ड कि नहीं ये कैसे पॉसिबल ये कैसे पॉसिबल तो उसकी वजह से बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द राइट डॉट्स विद इन द लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड यू डोंट गेट पीस एंड विदाउट पीस वी आर वेरी अनइजी इफ वी हैव अ सेंसिटिव बीइंग वी आर अनइजी विदाउट पीस सो हाउ टू हैव पीस है ना हम में से कुछ लोग हैं जो पीस ढूंढ लेते हैं टेम्प्ररी पीस इन फूड कुछ लोग हैं जो टीवी वी भी देख लेंगे थोड़ा लूज कर लेंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे है ना मतलब कुछ नेटफ्लिक्स में किसी चीज़ों में यूट्यूब में सो इन ऑर्डर टू जस्ट डिस्ट्रैक्ट सो दैट आई बिकम पीसफुल बिकॉज ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स पीस कुछ लोग बियर उठा लेंगे कुछ लोग बिस्की चढ़ा लेंगे है ना सबके अपने अपने होते हैं तरीके कुछ लोग वॉक के लिए निकल जाएंगे कि भैया सॉल्व नहीं हो रहा सॉल्व नहीं हो रहा चलो You know, nikal jate hain, zara, run karke aate hain, jog karke aate hain, anything. So now mother says, and to each his own, but mother says that to dive into thee, to take that plunge into thee, where actually you don't require the connection of outer dots for regaining your peace back. Ye bhoot hi the practical cheez hai jo hum kar sakte hain. You know, for a person like me, I have seen that I, I, I do not go much into the logical mind try to resolve and connect the dots there. So for, for me, this works very beautifully that I plunge into the depths of the being, into the mother's presence and you know the divine presence and lose myself like a child, like child into that embrace. And then things are okay. 
यू डोंट नीड टू कनेक्ट डॉट्स इन द माइंड कोई जरूरत नहीं है वो जो अनसुलझे तुम सुलझाने की जरूरत कर रहे हो किसी को नहीं पता लार्जर पिक्चर क्या है है ना वाई थिंग्स आर लाइक द वे दे आर यू डोंट नो सो वाई टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ एंड इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग वी विल सी दैट वेन वी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स इन द माइंड सो ड्रेनिंग इट इज सो एग्जॉस्टिंग so yeah so just wanted to share that the second half also is very practically applicable when can use it as a tool as a mantra in whatever situation required aur mere sath kya hota hai ki main zyada sone lag jati hu when i am trying to resolve something instead of thinking going into the mind you know trying to resolve i actually sleep i plunge and in one day two day whatever days i may require and then things are okay no connection of the dots was required in the logical frame of mind so you have your peace pack and the situation may be as it is hai na ye badi interesting cheez hai ki situation resolve nahi hui hai wo abhi bhi aadhi idhar latki hui hai aadhi udhar trishanku ki tarah you know idhar udhar hai lekin now ab usse tumhe koi farak nahi pad raha what nandini was sharing that the outer is not then so important for having the peace pack the inner shift has happened now the outer may keep itself resolving not resolving whatever jo bhi uski unfolding hai hame kya pata you know but aapki peace uske upar dependent nahi hai aur sabki life mein hai ye unsuljhe pehlu hum sab ek hi jaise hain koi idhar atka hua hai koi udhar atka hua hai बट uh, अटकना जरूरी नहीं है ना उस अटके हुए पार्ट को थोड़ा साइड पे कर सकते हैं और अपना फोकस हम फिर भी आगे बढ़ा सकते हैं और ये हमेशा रहेंगे ये पहलू जहाँ हम अटकते रहेंगे ये कहीं जाने नहीं वाले आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेट नहीं करना कि नहीं अभी ना मेरी लाइफ में ये चल रहा है पहले मैं इसको रिजोल्व कर लूँ फिर मैं आगे कदम लूँगी ना फिर थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी और वो क्लैरिटी आपको एक्चुअली में कभी नहीं मिलेगी तो पहले कदम बढ़ाना होता है और फिर वो अपने आप साइड ही हो जाते हैं जो हमने एक बार बात करी थी कि यू नो यू आर वॉकिंग एंड समबडी इंसल्ट्स यू हर्ज एंड अब्यूज एट यू देन यू गेट एंटेंगल्ड इन टू दैट्स कि तूने मुझे कैसे कह दिया ये यू नो कौन लगता हूँ मैं तेरा वट एवर वाइल इफ यू हैव टू कैच ए ट्रेन और फ्लाइट आपकी टिकट कटी हुई है कहीं जाना है आपको बहुत जरूरी और वो आपको रस्ते में कुछ बोल रहा है आपको नहीं आपको कह रहे ठीक है बोल ले भैया तू मेरे को तो वो काम है है ना सो वही सेम चीज आपके लिए एकदम से ट्रिवियल हो जाती है इफ देर इज समथिंग हायर इन फ्रंट विच यू हैव टू अटेंड सो वी मस्ट गिव अवर सेल्फ समथिंग हायर इन फ्रंट यू नो विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज एंटेंगलमेंट्स बिकॉज दीज एंटेंगलमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे हेयर वी कैन बी श्योर इट्स ओनली दैट वी मेक अ चॉइस नॉट टू गेट एंटेंगल्ड एंड गो फॉरवर्ड 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 एज मदर सेज एवर 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 फॉरवर्ड तो खुशी रहती है जीवन में थोड़ा जॉय रहता है थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं ज्यादा भी आएगा धीरे धीरे या आई वांट टू ऐड कि ये जो थिंकिंग माइंड होता है जैसे यू सेड कि समथिंग इज बॉदरिंग यू यू स्लीप लाइक इट्स अ नेचुरल थिंग एंड समहाउ व्हेन आई एम थिंकिंग एंड ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट ट्राइंग टू नंबर एंड categorize and put it into positive negative forward backward because that's what an analytical mind does in retrospect now i realize that it never really helped with anything except just keeping me busy like you were saying that how i was just connecting the dots and the dots had no significance to what happened what i decided where i was led it was just like you know in sanded path we read a passage where mother had said that it's mostly the reactions are like that we are just we have a spoon and we have a cup of water and we keep just moving the water mujhe i can't forget that vision because any time i'm thinking or planning or think it will be like okay first day maine wo cup ka water you know water ka glass aur spoon pakad liya it will be zero right yes so when i stop it stop and everything will be exactly as it is so if i'm angry at someone राइट आई थिंक दस साल पहले भी किया था पंद्रह साल पहले ये कर रहा था ये एंड देन इन अबाउट टू थ्री डेज फाइव डेज टेन डेज टू आवर्स टू मिनट्स आई फाइंड माई पीस कि जब वो पूरा धप धप कर लिया तो मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड अ वेरी 
इजी रिलैक्स पॉसिबिलिटी के वहां जाने का जब दिख जाता है कि व्यर्थता ऑफ ऑल दो मूविंग ऑफ माय वो हाथ भी दर्द हो रहे हैं फिंगर्स भी दर्द हो रही है बट करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं मतलब ऐसे बहुत शुभ है जब वो ग्लास नीचे रख सको कि नहीं इट्स फाइन राइट लाइक आई डोंट नीड अ फॉल्स सेंस ऑफ कि हाँ मैंने कुछ करा इस बारे में बिकॉज समहाउ आई थिंक स्पेशली इन नाउ डेज वर्ल्ड यू नो इन दर्ल्ड वी आर जस्ट डूइंग समथिंग एनी थिंग कि मैं क्या करूँ यार मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या होगा तो दैट मीन तो कि बहुत अच्छी बात है कि चलो तुम कुछ सोच हो दैट्स कंस्ट्रक्टिव अच्छा क्या करूँ कुछ नहीं तो हो यार कुछ तो करो यू नो वट आई वॉट आई यू डूइंग ऐसा सा एक जो वो है तो यू नो दैट वट यू हैड शेयर दैट यू नो वेंच यूर बिंदु हैड सेड दैट इफ यू वॉन्ट टू साइलेंस द माइंड और द फर्स्ट थिंग इन साइलेंसिंग इज टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट डिस्टर्ब यू you know it sounds very ironical like when i read it for the first time aisa laga ki ye kaisa matlab ki fir kuch hoga kaise agar main sochungi nahi you know like for the 2 3 minutes initial and then i realized ki sochne se kabhi kuch hua hai you know rather it just sucks my energy drains me gives me 10 things to think about which have not led me anywhere matlab if i pause and think honestly Nothing it helps me if I'm thinking. मुझे ऐसे भाई एक अगेन फॉल्स परसेप्शन होती है कि इससे मैं सॉर्ट कर रही हूँ इससे सब ठीक हो जाएगा चलो कुछ तो कर रही हूँ ना बट इट्स हाई टाइम नाउ वी रियलाइज कि उससे कुछ मिल नहीं रहा मतलब देर इज नो प्रोग्रेस मैं बस एक जगह पे खड़े होके चक्कर काट के फिर बैठ जाती हूँ फिर चक्कर ना मूव करती हूँ ना पीछे जाती हूँ ना आगे जाती हूँ बस वही पे ही टा 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 एंड इट फील्स लाइक ओ वेरी गुड कुछ तो किया so yeah thank you also in this regard one thing that also really helps me because i i also sometimes have really strong ideas that you know this is how things should be done and this is what you know i i, I need to do and then i just stop for a while and if i just reflect that whenever in life i the ego consciousness where we can say i wanted to do something even if it was done even if it was accomplished there was so many loopholes i mean we did one thing like uh, you know in medicine if you take one medicine one problem might be solved but there'll be five different side effects that come up always has happened if like karu was saying if you sit down and honestly reflect we would definitely like for example me i would always know that if i have really tried with my ego and really wanting desiring to do something there were so many different things that i said acha ye ho gaya but five cheezein but in the moments if even if i have partially surrendered because i don't think so like i have not reached to a level where i can surrender but even partially surrender it to her if i just say that ab tu kar you know even just say it and just try to let go of control little bit if i do it like when that thing happens even if that time i might feel oh ho ye kya ho gaya my god what is this if i in retrospect i see i just sit and marvel at her plan that wow i mean such a beautiful like a master stroke whatever happened so i mean like in like in that sense that you know learning through experience in the time when we don't continuously get bogged down get crushed get so much bogged down that you say oh mere plan to me hai nahi like you realize so my experience that nothing is there till that time i think it's also necessary to go through the experiences because even if you say you will not believe it that her plan is perfect plan so yeah like even like recognize in retrospect and looking at it you realize through experience that divine plan is really beautiful if we let him or her work yeah <laughs> Yeah. Anything more? Anyone on this prayer?
uh, you know, I think based on what I've heard and what I've understood, my limited understanding, I, I find that... Um, uh, you know, I, I find that uh, for me, especially, I, I ask way too many questions to myself, more than it is necessary. So, you know, especially during times when I can, when I have to think about it or I'm, uh, I'm in a situation where there's a lot, there's a lot of, uh, you know, uh, back and forth going on. What I find is uh, I, I go for a drive or, yeah, I sleep or all that. I find that the more I connect with mother, the more I start being sincere in my faith towards mother, that might help me calm down my mind and just say that, you know, uh, she'll take care of it. You stop thinking about it. Because that's where I'm you know, hoping to reach one day. Um, thank you. Yeah. Yeah, anything else? Anything? एक कबीर जी का दोहा मुझे याद आ रहा था उसका सेकंड लाइन याद आ रही है फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही है सो देयर इज वन कपलेट बाय कबीर जी कपल टू बी फाइंड इट उसमें ये है सेकेंड लाइन उसकी ये है ज्वाला ते फिरी जल भया बुझी बलंती लाई सो so ये जो हमारे अंदर एक वो है जो एक यू नो वी हैव अ रेस्टलेस एनर्जी विद इन एंड इट कीप्स ऑन जंपिंग एट अपियरेंसेस देर इज सो मच ग्लिटर एवरीवेयर एंड येट एज नंदिनी वो शेयरिंग अर्लियर दैट ऐसा नहीं है कि हमें मिला नहीं है बहुत बार हमें मिला भी है जो हमें चाहिए था बट तब भी क्या पूरी फुलफिलमेंट है जैसे आग सी है you know, जो बार बार भगभक्ति रहती है और बाहर उछलने के लिए जैसे आतुर है तो In one of the couplet, she says, "Jawala te firi jal bhaya." This ka first line ne mujhe yaad aari. Bujhi balanti lai. So, kehne ka matlab hai ki ye jo restless energy hai, through tapasya one has ingathered and concentrated, and it has gotten now cooled down. Jawala te firi jal bhaya. Jawala jo thi, wo flame jo thi, wo ab jal ban gayi hai. It has gotten cooled down. You know, shant ho gayi hai, aur wo ab रेस्टेड है यू नो इट्स रेस्टेड विद इन उसको बाहर जम्प्स मारने की जरूरत नहीं है जो हम करते हैं यू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम या एंड एट द मोर वी प्रोग्रेस ऑन द पाथ वी सी दैट देन देर इज मोर स्टेबिलिटी विद इन देर इज मोर स्टिलनेस विद इन यू नो दैट यू आर एबल टू जस्ट बी स्टिल वेन देर आर एम्प्टी पॉकेट्स ऑफ टाइम देर इज नो नीड फॉर रेस्टलेस बिहेवियर You know, you can relish and uh, rejuvenate yourself in that stillness within. As Mother says, you know, when you rest, when the mind is resting, nothing is moving within. You know, completely immobile, ingathered, either at a particular center, and that rejuvenates. So, usko ab ye nahi karna ki ye karna hai, wo karna hai, acha ye karna hai, time waste ho raha hai, ye kar le. You know, to wo sab. वो एक्साइटमेंट जो ऑल द टाइम हमें रहती है ना वो नहीं है ऑल दो इट्स नॉट दैट यू बिकम लाइक स्टिल एंड यू आर लाइक यू नो लाइक दैट एंड नॉट मूविंग इट्स नॉट लाइक दैट इनवर्ड इज स्टिल 
inwardly you you are in a in gathered form tapasya aapki constant tap chal raha hai but outwardly you may be very very active you know so it's it doesn't mean that you have to just be still and sit like that oh i'm not moving you know in the beginning it may be required but not really we have to be active in the worldly whatever interactions or work that we are doing and inwardly there is no restlessness there is a stillness inwardly okay <coughs> so ek aur le lete hain kuch uh, thoda sa yeah this one is also very nice november 28 1912 so uh, here mother says that each activity of our life each instant each uh, interaction that we do it is as indispensable as meditation or concentration yeah. and to some of the sadhak's mother has also shared that uh, it you just if if you continue doing work with an inward attitude of servitude and surrender that is enough you know you don't need to sit in meditation and concentration for some it was also suggested the mother says that the outer life the activity of each day and each instant is it not the indispensable complement of our hours of meditation and contemplation so here mother says that we have to keep a balance bahut zyada ek taraf ho jate hain to fir ek gulf develop ho jata hai you know you don't want to engage in the worldly life kyun kyunki wahan pe acha nahi lag raha hai na kyunki abhi wahan sudhra nahi hai situation to unko lagta hai ki wahan acha nahi lag raha to let me go there many times it happens when we go for retreats तो तुम्हें लगता है यार वही ठीक था ना यहाँ क्यों आ गए वापस तो इसका मतलब देर इज अ गल्फ दैट इज डेवलपिंग बिगर एंड बिगर गल्फ सो मदर सीज दैट इट्स एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्प्लीमेंट इट कॉम्प्लीमेंट्स अवर एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन दे कॉम्प्लीमेंट दे आर लाइक पार्ट ऑफ अवर आवर्स ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन एंड इज नॉट द प्रपोर्शन ऑफ टाइम गिवन टू ईच द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द प्रपोर्शन which exists between the amount of effort to be made for the preparation and realization kafi bar hota hai ki humko we have to constantly take moments of quietude so that we can put our best in the interactions but the more we become uh, like the more we practically become what we are in meditative and contemplative hours then the lesser the need of sitting in uh सोलिट्यूड एंड कॉन्टेम्परेशन है कि आपको उसकी जरूरत नहीं फील हो रही ये नहीं हो रहा कि यार बस अब मेरे को सबके सामने से हटा दो यू नो नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा या जो भी है वो नहीं हो रहा यू नो कि आप परेशान हो गए लोगों से है ना कि अब आपको क्वाइट टाइम चाहिए सो इनिशियली हमको अपना क्वाइट टाइम चाहिए होता है टू स्टेबलाइज सो मदर इज शेइंग दैट इट इज इट इज इट नॉट द प्रपोर्शन इज एंड इज नॉट द प्रपोर्शन ऑफ टाइम गिवन टू ईच the exact image of the proportion which exists between the amount of effort to be made for the preparation and realization to so, jab aap meditation mein ho contemplation mein ho to to bade shant sthir sukhad the moment you get into action ekdam se disharmony discord you know fighting with everybody to so, agar ye hai iska matlab the more is the effort required for realization तो भी बात अभी जमी नहीं है yeah, तो बात जमा है वो तो इससे इट्स लाइक अ टेस्ट एंड लेटर ऑन मदर शेयर्स इट्स लाइक एन एनविल जिस पे आप वो टेस्ट करते हो अच्छा ये लोहा पक्का हो गया हाँ हो गया यू नो कि दस घंटे से इसको क्वाइट टाइम नहीं मिला फिर भी इनर स्टेबल है हाँ है लाइक दैट सो इट्स लाइक एन एनविल एंड वी विल सी दैट मेनी कर्म योगीज मे बी रिलेटेड टू आश्रम ऑल्सो एन अदरवाइज दे हैड अ वेरी एक्टिव लाइफ You know, they were all the time engaging here and there, but parallelly they had an inward life also going on. So, like we talk about, say for example, mother. You know, she was actively involved in so many domains of the ashram, but always she she said that it's like a meditation going on all the time. So, आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ रही meditation के लिए. So that's a test. 
Yes. What I feel is, um, th this is how I'm interpreting it. Um, so I used to have this, if I go out, if I'm in a party, if I've socialized, um, I seem all normal, everybody thinks I'm enjoying. When I come home, I'm drained. So I would require that quiet time and alone time a lot um, soon after a party. Or sometimes I would come back with a headache also. <laughs> but uh, now that I'm in this journey, I've realized this is happening to me because I'm trying to be something, somebody different when I'm over there. Um, I'm trying to smile, I'm trying to talk too much, but that is very uh, opposed to my inherent personality, which is very quiet, actually. I'm, you know, I, I can be just quiet for hours and hours, but I'm not doing that because I know that social etiquette would mean that I have to engage with people, I have to make conversation, I have to be interesting. So I pretend to be somebody that I'm not. That itself, the whole process drains me so much. The energy levels go down so much. So I think if you are amongst people and if you still want to keep that um, uh, inward calmness also going on, then I think you have to be true to what is outside. So the moment you uh, leave this pretense and you are what you are inside and outside, I think that's when a lot of calmness would come through. And I've started doing that and I see a difference. Then my energies are not drained. There is no pretense. Um, my inner self is happy that I'm not clouding it. Yeah, yeah. You know, at times it happens that we, we make a shift into a new consciousness. It may be a relative degree of new consciousness. And this keeps on happening throughout. If there is an exponential progress in life, then we have a new consciousness, then again an advent of another new consciousness. And so these new births happen. We try to, uh, most of the times actually we do that, that we try to be the older self that people want you to be. But you are not that person anymore. So usme what you were sharing that you drain energies. Because you are not really authentic to yourself. So, कुछ time हम इसको खींच लेते हैं, ना? तो आपकी मान लो आप corporate job कर रहे थे, अब आपका जो भी right now whatever your situation is, you actually can't resonate with that work. So the work begins to drain you, and that draining is the signal that the consciousness has changed. It now requires a new work according to that consciousness, है ना? अब you are not the older person anymore. Outwardly, you are the same body, you are the same body, you are the same passport, you are the same body, but actually, you are the same body. So, for the body, you have to change the body. So, what do we do? We have to do it for a long time, so that it is suffering for us. Just because people know you as that party animal or whatever, you know, the social person, but you are not that anymore. So, one, it takes time for us to take a stand that one day I can, you know, just I am, I am available, but not available for shadis and parties anymore. Not the same person. It doesn't resonate. Hai na? So, thoda time lag jata hai. Humko us stage tak pahunchte hoi ki, kyunki kaafi time tak aisa lagta hai ki, bhai, log bura na mana jayen. Achha, mere relations khatam ho jayenge. Hai na? Mami, papa ko kya moh dikhaungi? Arre nahi, ye toh mera bhoot piyara hai. Itne hum excuses dete hai, and this is all a torture to ourselves. You know? So, one has to be really, one, it may appear like arrogant, but it is not arrogance. It is just authenticity that this is not you anymore. You know, you take a stand bluntly, blank, blandly you know, and without emotion attached. So then you are true to yourself. So ye stand lete lete tak humko kafi baar time lag jata hai. Ab dekho na, aap pehle murder karte ho. Thik hai? Aur aap andar koi shift a chuki hai. Ab murder wala kaam aapko nahi resonate kar raha. To aap ye thudi na bolo ke apne aapko कि नहीं मदर ने बोला है कि अंदर चेंज करो अंदर चेंज करो तो इसका मतलब बाहर सेम रखो कि रोज मर्डर करो जाके है और अंदर अपना हाँ बिल्कुल साफ आप आप कर ही नहीं पाओगे आप नहीं कर पाओगे है ना इट डजेंट रेजोनेट विद द न्यू कॉन्शियसनेस विद इन सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनर एंड आउटर इट डज नॉट मीन दैट वी कॉन्टिन्यू टू एंगेज इन दोज अगली थिंग्स विच एट वन टाइम मे बी वी रेजोनेटेड विद नाउ इट डजेंट रेजोनेट है ना वो दैट इज नॉट पॉसिबल नहीं कर पाएंगे हम है ना आप सोचो कि आप पहले बहुत गाली देते थे अब आप एकदम से साधु बन गए हो और कोई बोले कि हम भाई सेम गाली देनी है आपको बट अंदर साफ रहे तो आप खाली नहीं दे पाओगे 
है ना काम बदलेगा आउटर एक्शन बदलेगा तो एक वन ऑफ माई फ्रेंड यू वॉज जस्ट लाइक टायर्ड ऑफ इज जॉब एंड मैं उसको इतने टाइम से बोल रही हूँ मैंने कहा यू यू आर अ चेंज पर्सन नाउ नाउ यू योर यू वुड बी बेटर विद अ न्यू काइंड ऑफ अ जॉब और वॉट एवर एम्प्लॉयमेंट है ना लेकिन वही है कि भैया पैसा आना चाहिए भैया कितना कितना खा खा लोगे इंसान कितना खा लेगा है ना दिन में कित कम कर दो खाना थोड़ा सा लग्जरी थोड़ा कम कर लो जोमेटो स्विगी थोड़ा सा कम कर लो नहीं वो नहीं करेंगे है ना और वही पुराना जो ए, एक धर्रा चला आ रहा है काम का वो करते रहेंगे जिसमें कोई खुशी नहीं है उनको कोई जॉय नहीं है बट करे जा रहे कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है है ना तो ये एक इट्स लाइक अ मोमेंटम दैट वो फिजिक्स में होता है ना मोमेंटम एक बॉल को आपने फेंका तो वो एक मोमेंटम पकड़ लेती है तो ये मोमेंटम हम वो क्योंकि हम करते आ रहे हैं वो जॉब दस सालों से तो वो बारहवें तेरहवें पंद्रहवें साल में ऐसा लगता है कि भैया अब नहीं हो पाएगा है ना अब तो छोड़नी पड़ेगी सेम विद अवर रिलेशनशिप्स यू नो वी चेंज एट टाइम्स and still we carry on those relationships which have no meaning whatsoever just like a signature of whatever in social terms and we carry 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 like a burden on our head hai na to iske liye to hum paida hi nahi hue hum paida growth of consciousness ke liye uske samne sab kuch secondary hai sab kuch secondary hai uske samne work job relation hai na so i think slowly only we gather courage to be true to ourselves what you were sharing you know that when i am a person which they want me to be but i am not that person anymore you know aur khub iske liye galiyan sehni padti hain you know but fir wo galiyan galiyan nahi lagti lagta hai theek hai yaar matlab jo jisko saaje you know maine to bahut sahi hai galiyan abhi tak sehti hu ye humko to purani wali hone ka chahiye maine kaha theek hai le lo jahan mil rahi hai कहा से लाऊं मैं वो है ही नहीं बची नहीं तो कहा से लाऊं स्पेशली पीपल क्लोज टू यू यू नो हु हैव इमेजेस अबाउट यू दे विल दे विल बी द वंस टू कम फॉरवर्ड कि तू तू नहीं रही विच इज एक्चुअली ट्रू या वो नहीं रहे नो एंड वन कैन बी एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट कि देखो एक जन्म में नया जन्म हो गया बट हम उसको देखते ही गलत तरीके से हम बोलते हैं कि भाई तू तू नहीं रही वो सेंटिमेंटल तरीके से Yeah. Anything more? Yeah. Yes. Uh, you know, I'm I'm really happy to be uh, here as an audience and listen to the conversation between you and uh, Deepa. Because uh, Deepa, a few months ago, I asked the same question, even without uh, think. I literally asked the exact same question. There was no change in words or sentence, and uh, I was told, given this answer, and. you know the progress has been uh, harsh i would say because you know uh, i had a phase where my friends has started asking me what is wrong with me if i am in depression you know i was smiling i was laughing i was having the best time of my life just being myself and they saw they asked me if i'm depressed or not i kept ignoring it ignoring it i'm still going uh, to meet these people but i i i, I, I was thinking that Uh, monica ma'am i was thinking why am i still going there why am i still once in a while also why is this happening and now that you say that this progress also takes time uh, makes me feel you know a little bit more nice you know it, it helps me be kind to myself a bit more because i am a kind of uh, yelling at this person inside you kitna karega abhi to yahan tak aaya to yahan se udhar tak jane ke liye kitna waqt kyun lag raha hai but i think uh, i'm happy to even hear that there is a uh, there is still uh, it takes time but i'm not saying i'll take a lot of time but at least i can be kind to myself and keep the consistency there uh, now coming to ma'am another thing about the career you know uh, even i am in a career that i do not resonate with anymore and like you said the answer is very clear cut down on my expectation you know, cut down on my luxuries cut down on my uh, you know, you know all these needs and necessities and desires and then you know do something that i would enjoy doing you know uh, but again again you know uh, maybe i'll i'll uh, uh, i'll write this down uh, to you one day that how i feel there are certain things that i find i still find like look, I, i'm i'm laughing at my insincerity right here that i find that if i don't do it 
you know especially financially uh, supporting someone supporting someone's health you know i find that if i don't do it who will do it and that is a false you know assumption of mine i know that but it's just that saying this and living this is very different i think yeah i think we lost you for a moment okay okay yeah yeah thanks jagan thank you for sharing yes you know uh, it's like these are our addictions aap puch aap bol rahe ho na ki main ab kyun kyun ja raha hu wahan pe द क्वेश्चन इज नॉट क्यों जा रहे हो वहां पे अगर वहां नहीं जाओगे तो आपके पास क्या एम्प्लॉयमेंट है हम बहुत ज्यादा वेले लोग हैं ये हमारी प्रॉब्लम है तो होता क्या है आपने वो नोटिस किया होगा जब हम घर पे बड़े वेले होते हैं ना तो मन कहाँ कहाँ भागता है देखा होगा सबने चाय बना लेते हैं कोल्ड कॉफी मंगवा ले आज ये बना लेते हैं बड़े सो so, जब तक हम अपने आप को और ये कब नहीं आएंगे ये सारे विचार कब नहीं आएंगे हमारे मन में ये तब नहीं आएंगे जब मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है सो बिकॉज वी आर टू वेला वी आर अनएम्प्लॉयड दैट इज वाई वी फॉलो वेयर एवर द माइंड टेक्स अस स्पेशली टूवर्ड्स अवर एडिक्शन तो द क्वेश्चन दैट नॉट इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन इट बिकॉज वील कॉन्टिन्यू अब जैसे सिगरेट पीने की आदत पड़ी हुई है खाली बैठे खाली बैठे अपने आप हाथ चला जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर आपने बस बैठना है खाली आपका हाथ अपने आप सिगरेट की तरफ जाएगा अगर आदत है तो तो ये जो हमारी पुरानी एंगेजमेंट्स हैं विच आर नाउ मे बी नॉट मीनिंगफुल एनी मोर टू अस दे विल रिमेन बिकॉज दे आर पैटर्न दे आर ग्रूव ग्रूव का मतलब समझते हो ना वो गड्ढा बन जाता है एक नाली की तरह जैसे ट्रैक है ट्रेन का जब व्हील होता है वो जो ट्रैक के अंदर है वो फंस जाता है ना ग्रूव के अंदर फंसा होता है अपने आप चलता जाता है तो जो हमारे पैटर्न उसमें दैट इज वाई दिस इज एफर्टलेस अब देखो आप थोड़ी ना जा रहे हो आपका गोश्त जा रहा है आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपके कदम अपने आप गाड़ी में बैठे अपने आप सीट बेल्ट बंदी अपने आप बंदा उधर चल दिया क्यों क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा जो उद्देश्य हो और बुला रहा हो आपको कोई दूसरी तरफ है ना तो बिना उद्देश्य के हमारा सबके साथ होता है बिना उद्देश्य के हम पुराने ग्रूव्स में बार बार जाएंगे ही जाएंगे सो दैट इज वाई मदर से इज एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ वाई मिजरेबल बिकॉज ओल्ड पैटर्न आर मिजरेबल दे मेक अस मिजरेबल सो दैट्स वाई वी हैव टू मेक न्यूअर पार्ट वी हैव टू मेक न्यूअर ग्रूव्स विच आर मोर बेनिफिशियल सो दैट नाउ नेक्स्ट टाइम आई हैव एम्प्टी टाइम एम्प्टी पॉकेट ऑफ टाइम I have a better groove to go into, है ना वो पुराने ग्रूव्स कहीं नहीं जा रहे वो रहेंगे आपके आपके साथ ही रहेंगे हमेशा बट अगर नया बना लोगे तो फिर नए के पास भी जाने की आपके पास चॉइस रहेगी और ये चॉइस है हमारी श्योरबिंदो से आर्यन इज चॉइस एवरी मोमेंट इट्स अ क्लाइंब हायर क्लाइंब और क्लाइंब देखो ये सारे के सारे वैष्णो देवी का मंदिर और ये सारे मंदिर क्यों इतने हाइट्स पे बने हुए हैं है ना क्योंकि क्लाइंब है इट्स एन अप टास्क एफर्ट लगता है लोग थक जाते हैं है ना हल्का सा आपका स्टेप फिसला आप नीचे गिर जाते हो है ना सो इट्स एन अप हिल आसान काम नहीं है पाथ ऑफ योगा हाँ बोलो बोलो जगन नहीं मैम यू नो सो मोर क्वेश्चन मैम जब एक बार आपने शेयर किया था ना कि यू आर डूइंग योर पी Uh, in, and then you put everything and you move back. So, ma'am, if I can ask this question, then what kind of a force did you have in you that said that no, nah, up, sir, my reason is not going to work. I have to go back. No, my reason was that I was tired. 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 so you don't know where is your right place but you know this is not my right place hai na wo ek andar se ek feeling aa jati hai jaise aap as if you are trying to fit a piece of puzzle hai na 
और वो नहीं ठीक फिट हो रहा नहीं ठीक फिट हो रहा तो उससे आपको एक सेंस ऑफ अनइजीनेस आ जाती है कि नो दिस इज नॉट वेर आई बिलोंग अब ये नहीं अभी तक अनफोल्ड हुआ वेयर डू यू बिलोंग वो अभी तक नहीं अनफोल्ड हुआ है बट ये पता लग गया कि यहां नहीं है ना सो देन यू गिव योर सेल्फ टाइम कि अच्छा कहा सो फॉर मी इट वॉज हैपनिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई पी एच डी दैट आई न्यू दैट this is not where i belong i am looking for something different i am not happy with this science that i am doing you know just looking at blood samples and trying to publish a few papers you know and like that research did not mean anything to me anymore hai na to jab wo wahan se ek neeti ho gayi na ek neeti ho gayi aapne pehle neeti kar di acha pehle ye to nahi chahiye ab hum kya hota hai hamare sath kya hota hai hum wo nahi chhodte hain hum neeti nahi karte bahut bahut time tak aur jab hum neeti karna shuru karte hain fir path bhi khulta hai तो अब तुम क्या कह रहे हो अब तुम्हारे सामने सिगरेट पड़ी हुई है तुम क्या कह रहे हो सिगरेट नहीं चाहिए क्या चाहिए ये नहीं पता लेकिन आप सिगरेट नहीं उठा रहे तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है अभी आप खाली हो है ना आप वेट करिए अवेटिंग एज मदर वॉज शेयरिंग इन द अर्लियर प्रेयर यू नो अवेटिंग आई एम अवेटिंग और वेरी सुन द पाथ ओपन यू नो एंड फॉर मी ऑल्सो इट हैपन लाइक दैट दैट द पाथ ओपन वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर यू आर लेड वंस यू यू आर रेडी टू डू द नेति है ना कोई ये भी तो हो सकता था मेरे साथ कि मैं बोलती नहीं यार मेरे को पैसे चाहिए जरूर चाहिए माना अच्छा नहीं लग रहा बट मुझे पैसे चाहिए ये भी तो बोल सकती थी इतनी अच्छी लाइफ है ज्यूरिक की अपने में रहो खाओ पियो मस्त रहो अपना है ना ट्रैवल करने जाओ फ्रांस लुजर्न जहाँ घूमना है घूमो मुझे उसकी नेति करनी पड़ी क्यों नेति करनी पड़ी क्योंकि मुझे उससे कोई चार्म नहीं रहा था मुझे उसमें तो मेरे लिए वो नीति एक इट वाज लाइक अ नेचुरल रिनंसिएशन कि भैया नहीं चाहिए थैंक यू बहुत हो गया यू नो उस टाइप से तो मेरे को वो ऐसा नहीं है कि मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा दैट आई हैड टू लेट गो ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ नो इट वाज नॉट ब्यूटीफुल फॉर मी एनी मोर दैट लग्जरी दैट कम्फर्ट वॉज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस सो इट वॉज ईजी टू लेट इट गो कि भैया ये नहीं चाहिए हो गया जितना देखना था एंड देन यू वेट एंड द पाथ ओपन and ma'am when you switched aap aapko aapke matlab aapne socha tha ki matlab aise khayal aate hain kya ma'am ki abhi iske baad kya hoga matlab abhi jo isse isse jo isse jo matlab when that when that uh, force comes into into us then ye sare question answers nahi hote na ma'am main bas puch raha hu just curious ki tab puchega mind ki financially kya hoga या लोग क्या बोलेंगे I, I never cared, to be honest. नहीं अगर अभी भी पूछ रहा है अगर अभी हाँ. भी पूछ रहा है तो आप उसकी तरफ जाओ जाके देख लो देखो शिवरुबिंदो जब यू नो मेनी पीपल आज शिवरुबिंदो कि yeah. क्या मैं आश्रम से बाहर जा सकता हूँ क्या मैं ये करने जा सकता हूँ क्या मैं वो करने जा सकता हूँ आई टूक अ स्नैप शॉट ऑल्सो टूडे शेयर लेटर तो शिवरुबिंदो ने ना आफ्टर सम टाइम उन्होंने ना अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम्हें ना जहाँ जाना है तुम जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या इसका मतलब ये है दैट यू वांट पीपल टू गो आउटसाइड तो कहते हैं मेरे कहने और एक ना कहने से क्या हो रहा है मतलब दे कॉन्ट स्टॉप देम तो फिर जाओ मतलब मैं कह रहा हूं कि आश्रम में रहते हुए तुम्हारी पूरी संपूर्ण साधना के लिए आश्रम में रहना इज एनफ तुम क्या कह रहे हो नहीं मेरे को वो एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को वो एक्सपीरियंस चाहिए तुम रुकने के लिए तैयार नहीं हो तो अब मैंने क्या किया मैंने अपना पट्टा खोल दिया मैंने बोला ठीक है जहां जाना है जाओ it doesn't mean that i am saying that it is not enough ashram life life is not enough hai na to hamare sath bhi yahi hota hai ki agar hame lag raha hai ki nahi mera dhyan paise se nahi hat raha mera dhyan country se nahi hat raha mera dhyan work se nahi hat raha jahan pe bhi dhyan ja raha hai agar ja raha hai to aap le jao ji ke dekh lo usko karke dekh lo ultimately ana wahi hai where you belong ultimately ab wo kab hoga wo hame nahi pata मेरे साथ इट वॉज वेरी नेचुरल आई जस्ट कुड नॉट टॉलरेट दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड आई जस्ट हैड मे बी आई डोंट नो वॉट इट वॉज जस्ट ग्रेस दैट आई कुड लिसन टू दैट कॉलिंग कि भैया यहाँ नहीं जम रहा मुझे और नहीं तड़पाना अपने आप को है ना आप चाहे मेरे पापा को हार्ट अटैक आने वाला है भैया आ जाए तो आ जाए मुझे नहीं पता बट क्या करूं मेरा नहीं जम रहा है ना सो ये चक्कर है कि आपका जमना बंद हो जाता है काफी बार ये होता है बिकॉज वी आर नॉट ऑथेंटिक टू अवर सेल्फ वी गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन इन कि हमें पता है कि यहाँ जम नहीं रहा 
तो वो टॉर्चर ना कीजिए अपने आप पे जब आपको पता है कि जम ये नहीं जम रहा तो एटलीस्ट उसकी तो नीति कर दो ना आप उसकी नीति नहीं करोगे तो कब भरा हुआ है ना आपका आप क्या बोल रहे हो मेरे को चाय और दे दो चाय और दे दो भैया हम कह रहे हैं आपके कप में पानी भरा हुआ है मैं कैसे चाय डाल दू आप नीति तो करोगे पहले पानी की आप कह रहे हो नहीं मेरे को चाय चाहिए अच्छी वाली चाय गरम चाय गरम चाय अरे भैया पानी तो गिराओ है ना हमको पानी भी चाहिए चाय भी चाहिए वेरी बैड कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिकली स्पीकिंग Yes. No, actually, in this example, the truth is that I have water in my cup, and I keep asking for tea. Can it tea? Say, मुझे मिलेगा. I'm not willing to put water. Then maybe by grace they say, चल ले ले. तू पानी में ही चाय ले ले. Then I'll take it, water with tea, and then I'll say, देखो चाय से भी नहीं मिला. But this is the worst part that we think we have tried it, and still we didn't get it. Us maybe वो आवर नीति जो मुझे लगा था होगी तो फिर चलो पानी ठीक है ना यहाँ पे ये भी आई फील दिस या बिल्कुल बिल्कुल तो हमें मतलब इट्स लाइक यू नो एक्चुअली इट्स लाइक द अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ इफ वी ट्रूली वांटेड टू हैपन यू नो इन अ ब्यूटीफुल वे वी हैव टू मेक आवर सेल्फ्स एम्प्टी ऑफ ऑल द गार्बेज दैट नाउ इज नॉट नेसेसरी इट्स एज आई वॉज शेयरिंग इन दैट अर्लियर टॉक यू नो राइट चॉइसिस वाले में एज इफ कि आई एम वेटिंग फॉर माई लवर है ना वेन यू आर ट्रूली इन लव वट डू यू डू आप फिर हर जगह सिर नहीं मारते जब तक लवर आ रहा है आपका आप क्या करते हो यू वेट आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए तो वही चाहिए अदरवाइज नहीं चाहिए यू आर कीपिंग यू आर हैप्पी विद दैट एम्प्टीनेस तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक दैट यू नो दैट आपको वो नहीं चाहिए वो लग्जरी वो कंफर्ट वो सारी सुख सुविधाएं है ना वो सारी आपने सबकी नीति कर दी अब क्या है वो आपको अभी तक मिला नहीं है सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ परसिवरेंस एंड फेथ इज कि आपको पता है कि ये नहीं है क्या है वो देखा जाएगा यू नो आएगा वो आप, लेकिन आपने जगह तो बना दी ना अतिथि देवो भव तो कर दिया ना गेस्ट को बुला रहे हो वही हमने एक एग्जाम्पल दिया था एक बार बेंच आजा मेरे साथ बैठ जा आजा मेरे साथ बैठ जा वो कह रहा है भैया जगह नहीं है तेरे साथ कोई और बैठा हुआ मैं कहा बैठू आके अरे तू आ नहीं रहा अरे तू आ नहीं रहा भाई कैसे आऊ जगह तो दे यू you नो know, वही वाली बात है यहाँ पे भी तो हमको खाली दैट्स वाई वी वर सींगट वी हैव टू बी फ्रेंड दैट एम्प्टीनेस इन लाइफ दैट वॉइड इन लाइफ विच इज एक्चुअली अ प्रेगनेंट वॉइड यू नो इट इज फुल ऑफ पोटेंशियलिटीज ओनली इफ यू गिव इट अ चांस ना तो नेति कर दो सब की नेति कर दो जो अब आपके लिए सूट नहीं कर रहा सब की नेति कर दो बिंदास रहो खाली ओनली दैट खालीपन फिर वो धीरे धीरे सुंदर चीजों से भरता है विच आर वर्दी ऑफ अस एंड वी आर वर्दी ऑफ दैम तो नेति पहले आती है ना नीति पहले आती है इनफैक्ट नीति रियलाइजेशन में भी पहले आती है जैसे कि शिवरबिंदो यू नो व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद लेले महाराज है ना तो उन्होंने क्या बोला था उन्होंने बोला था कि आई एम गिविंग यू थ्री डेज व्हाट यू हैव टू डू इज कीप सी थॉट्स एंड फीलिंग वॉट एवर एज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड लाइक मक्खी आती है ना एक आपके खाने में मक्खी आ रही बाहर से आप क्या करते हो मक्खी भगा देते हो फिर मक्खी आई फिर भगा दी आपने फिर मक्खी आई फिर भगा दी दिस इज वॉट यू हैव टू डू That's what he said. So all these thoughts and feelings which keep on coming to us like very natural, you know, we have to see them as intruders, and we have to keep flinging them out, keep flinging them out, keep flinging them out, so as to keep that space empty of any disturbance. And in that, then we prepare the field and ground for the unfolding of life. You know. क्रिकेट का मैदान है उसके लिए पहले पिच तैयार की जाती है तब मैच होता है तो हम पिच तो तैयार करें हम मैच मैच की पड़ी हुई है हमें खेलने हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं पिच हम तैयार करते नहीं है है ना पिच पे गोबर पड़ी हुई है कौन आएगा गोबर पे खेलने तो पिच को हमें खाली रखना है उसको क्रिस्प रखना है उसको एक्टिव अलर्ट रखना है देन 
unfolding of life truly happens consciously you are led to people you are led to situations which is now a truer path for you it's not it's an authentic path for you you know you are not fooling anyone and yourself you're not waiting life to happen your life is happening you know it's jab hum bolte na are teri to badi happening life hai <laughs> your life is happening han ji taru ji okay i was just thinking i you know maybe 10 years back i'd seen a movie it the title was if you build it they will come if you build it they'll come it was about a guy who really loved baseball and lot of the people he worshiped as in the baseball players were not even on earth anymore and yet he wanted them to play with him you know or play in his field so he wasn't very rich but he basically went out he bought a huge land he started making a baseball field and with no reasoning no logic no nothing was going to happen i i want ki i want ki koi matlab wo aake khele and usme pura dikhaya ki how much obviously people said ki you lost it ye to pagal ho gaye obviously right ki somebody leaves his job and all everything and starts making a baseball pitch for no reason it felt that way of a movie mein dikhaya ki actually mein then there was that they people came and played the ones he really wanted to and it didn't make much sense to me then ki kya dikha diya matlab ye kaise ho sakta hai right by that reasoning ka bar and yet he kept saying you know kept feeling this thing that if you build it they will come if you build it and he followed that voice without reasoning logic money anything and they came and it was a, like you know it wasn't like a vedantic movie it was and yet you know so many of us touched that space obviously inspiration aayi hogi and somebody would have done that and so bahut logic ke against jana padta hai a lot of time jaise jo neeti ke liye bhi what you were saying because some situations mein to like you were sharing you know ki aisa lagta hai ki saans nahi aa rahi ab mujhe yahan pe matlab it's physically also not possible mentally also and yet in other places where you feel yeah it's very comfortable one has to then second i would take not making sense matlab dimag ka jo sahi use hai wo bhi to kar lu matlab glass to bahut hila liye hai na paani bahut hila liya but maybe i can use it for a fruitful purpose also yeah that's it very true very true yes thank you yes uh, thomas merton you know he says that uh, the problem the biggest problem with us is that we become very satisfied with mediocre lives ye you know what you just shared that comfortably to hai theek hi to hai क्यों चेंज करना है कुछ है ना तो जब मतलब व्हेन यू रियलाइज दैट हाँ ठीक तो है बट कुछ अभी भी मिसिंग है तो कुछ है जो पूरा नहीं है अभी एंड आई आई फील दैट दिस हैपेंस यू नो दिस दिस इज हाउ वी आर लेड टू अवर अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ कि कुछ है जो अभी क्लिक पूरा नहीं है ना सब कुछ और बाहर से देखने में बोलेंगे यार तेरी लाइफ में कमी क्या है है ना सब कुछ है तेरे पास एक सुंदर शरीर बच्चे यू नो घर बार वेल्थ एक फोन किया किसी से यू नो हेल्प कर दी फ्रेंड ने उठ के इतने सारे फ्रेंड्स तो कमी क्या है बोलेंगे नहीं लेकिन कुछ है जो अभी ठीक नहीं है एंड दिस इज हाउ वी आर लेट फॉरवर्ड कि कुछ है जो अभी भी ठीक नहीं है कुछ है जो अभी भी एंड वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू दैट अदरवाइज वी कैन बी वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड इन अ मीडियो कर लाइफ कि सब ठीक ही तो है सो इन दैट सेंस वी हैव टू एक्चुअली बी वेरी सेंसिटिव टू दिस डिसकॉन्टेंट कृष्ण मूर्ति जिद्दू कृष्ण मूर्ति सेज दैट दैट बी सेंसिटिव टू योर डिसकॉन्टेंट बिकॉज दैट इज द फ्यूल दैट टेक्स यू फर्दर सो इट्स गुड टू बी सेंसिटिव टू दैट डिसकॉन्टेंट for a true unfolding in life yeah and this is how we move in perfection hai na jaise artist hai ab wo apne bana ke khada hua hai 
कि कुछ है जो अभी ठीक नहीं है ना फिर वो और कुछ करेगा नहीं कुछ है जो और भी ठीक हो सकता है और कुछ करेगा सो दिस इज हाउ यू मूव इन परफेक्शन एंड मदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ कि अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हो गए कि बस बढ़िया ऑल वेल सो पैराडॉक्सिकली बोथ आर ट्रू येस ऑल इज वेल बट वन कैन गो फर्दर वन कैन गो फर्दर तो मेरे ख्याल से इसकी इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम लेंगे दिस वॉज नवम्बर ट्वेंटी एट वी कैन कॉन्टिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम ऑल्सो एनी थिंग मोर एनी वन मैम डू शेयर इफ यू गेट अ मोमेंट डू प्लीज शेयर द औरबिंदो टेल्स डिसाइपल्स योर आर म्यूट Yeah, yeah. I'll share that. Thank you. It's in the book. It's in the collected works where uh, Sri Aurobindo uh, on himself letters on himself in that book. I'll share. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Any last comments, anyone? Okay, so we can maybe take a moment in silence to dedicate, share the merit. May all of us be led to our unfoldings in life, consciously, without much suffering. And may we all have true progress and joy in life.